por tortura, Fiscalía de Sonora investiga a Remy Valenzuela. La madre del joven Carlos Armando, la señora Patricia Buelna expuso que su hijo se encuentra bajo tratamiento médico por las severas lesiones que presenta en sus pómulos y cuerpo. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que ya se tienen dos carpetas de investigación en contra del cantante de música regional, Remy Valenzuela por presunta tortura a su primo Carlos Armando N. y a la novia de este, Katia Araceli N. De acuerdo con las acusaciones de Carlos Armando, el cantante Remy Valenzuela lo golpeó, y a su novia la amarró en la azotó para después intentar asfixiarla. El nombre real de este cantante, compositor y acordeonista mexicano es Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, como Remy Valenzuela ha alcanzado la fama tras hacer éxitos como Se va muriendo mi alma y mi princesa, entre otras canciones. Remy Valenzuela nació en el 1 de octubre de 1990 en Guasave, Sinaloa. Comenzó en el mundo de la música como baterista de diversas agrupaciones. Sus primeros éxitos se consolidaron en el subgénero de los narcocorridos. Sin embargo, de acuerdo con medios locales de Guasave, la noche del pasado domingo, Remy Valenzuela golpeó a su primo y a la novia de este, quien acudió a levantar una denuncia en contra del cantante. La joven se presentó ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia en contra de Remy, acusó lesiones en la espalda, tórax y cuello pues el famoso habría tratado de asfixiarla con un cable. En tanto que su novio, el primo de Valenzuela, presentó heridas en la cara y otras partes del cuerpo. La denuncia fue atraída por la Agencia Especializada de Violencia de Género, donde ya se inició una carpeta de investigación por los hechos en contra de los denunciantes, identificados como Katy Araceli N. y Carlos Armando N. La madre del joven Carlos Armando, la señora Patricia Buelna expuso que su hijo se encuentra bajo tratamiento médico por las severas lesiones que presenta en sus pómulos y cuerpo. Por esta razón es que esperan que las autoridades judiciales concluyan las investigaciones y procedan contra el responsable.